ഇൻവെർട്ടറുകളും എമർജൻസി ലൈറ്റുകളും ഒന്നും വാങ്ങുന്ന അത്രയും ചെലവില്ലാതെ ചെറുതും വലുതുമായ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ അതടക്കം എല്ലാത്തരം ബാറ്ററികളിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന കറണ്ട് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് തെളിയുന്ന സിമ്പിൾ സംവിധാനമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നുറുങ്ങു വിദ്യകൾക്കും റിപ്പയറിംഗ് ടിപ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ വീഡിയോ കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആറ് വോൾട്ടിന്റെയോ നാല് വോൾട്ടിന്റെയോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെയോ ഒക്കെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു റിലേ ആണ് അഞ്ച് പിന്നുകളുള്ള സാധാരണ പി സി ബി റിലേ ആണിത് ഇതുവഴി നമുക്ക് അഞ്ചാം പിയർ വരെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റാണ് ഒരു ഡി സി അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ റിലേയുടെ കോയിലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം റിലേയുടെ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പിന്നുകളുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പിന്നുകളാണ് റിലേ കോയിലിന് പോളാരിറ്റി ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ ഈ രണ്ട് പിന്നുകളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് വയറുകളും ഇതുപോലെ റിലേയുടെ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് പിന്നുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സി ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ റിലേയുടെ കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സംവിധാനം വഴി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഈ റിലേ വഴി ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുപോലെ രണ്ട് വയറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ റെഡ് വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേയുടെ മൂന്ന് പിന്നുകളുള്ള ഭാഗത്ത് നടുവിലുള്ള പിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ റിലേയിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് നാല് വോൾട്ട് ആറ് വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എന്നീ ബാറ്ററികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഡി സി ലൈറ്റുകളും നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റിലേയുടെ എൻ സി ടെർമിനലിലേക്കാണ് അതായത് റിലേ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത് ലൈനിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ റിലേ ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക കറണ്ട് പോകുന്നതോടു കൂടി റിലേ ഓഫ് ആവുകയും ഈ ലൈറ്റ് തെളിയുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനും റിലേയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയറുമായിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ട് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതിലെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് റിലേ വഴിയാണ് ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ബൾബിലേ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് പകരം എൽ ഇ ഡി മോഡ്യൂളുകളും എൽ ഇ ഡി പാനലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഏഴാം പീരിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി വാങ്ങിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുതോ വലുതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബാറ്ററി പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതുമില്ല ഇനി ഇതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാല് വോൾട്ടിൻ്റെയും ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെയും എല്ലാം ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കാം നാല് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഇ ഡി പാനലും നാല് വോൾട്ടിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി പാനലും ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെയോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെയോ ബാറ്ററി വാങ്ങിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ചാർജറുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലത്തെ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ എസ് എം ബി എസ് ചാർജറുകൾ മുന്നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വിലക്ക് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജറുകൾ വാങ്ങി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വഴി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററി ചാർജറുകളെയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിനെയും പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ വെച്ചിട്ടാണ് മൊബൈൽ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേയും മൊബൈൽ ചാർജറും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ് ഇതിന് പറ്റില്ല ഇതിന് വേണ്ടത് വി എയ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റാണ് മൊബൈൽ ചാർജർ കുത്താവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ ആക്കുകയും ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റായിട്ട് വി എയ്റ്റ് സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് റിലേ കോയിലേക്ക് ഈ ഒരു വി എയ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ റിലേ വഴി നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി പാനലുകളും എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളും ബാറ്ററികളും അഡാപ്റ്ററുകളും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദ